เลออันดีลิวไหลเหลียวคานที่ลิวทุกครั้งเลยฟงชิงวันจงเชิญสังเชมเปียนไอ้อะไรอันดีลิวสังเสียวละเอออันดีจุดจี๋อ DIY เจ้าจูจี๋เสียชีพยกอีจุดใหม่เอ้开始讲了，今天我们要炒的是什么？福建面，为什么讲大陆大陆面呐？海乐大陆面呐？因为那时候吉隆坡很多广州广州人、广府人呐、啊，所以他们那时候的人不会讲福建话的嘛，所以他们就去看到这个面哦，不是叫大陆面咯，所以我们就叫大陆面咯，其实是福建面咯，粗面呐、啊、叫做啊，这样第二炒的，大家最喜欢的福建面，其实福建面呢容易炒锅啊、呃、米粉呐、啊，只是说要准备的东西就是一定要高汤，猪油炸。必备的，佐蚝鱼一定要，佐口鱼粉，啊，这个很容易买的，你们不要去买大瓶，像地价买小瓶就可以了，不贵啊，几块钱罢了啦 ，OK。然后要准备的材料很简单，有什么就什么，半斤咯，就是五百 g 的大陆面，五字的大虾，就我的手指尖啦、啊，随意啦，没有虾就不要放，有鱼饼就放鱼饼，猪肉一点点，烧冬一点点。猪油渣三十 g， 猪油两大匙，还要准备多一大匙。等一下，安迪教你怎么样用那个一大匙。蒜米一大匙，菜心五百 g 就五颗了。安迪，我要放包菜可以，什么都可以，黄芽白什么都可以随意。然后要的东西很简单，黑酱油两大匙，酱油一大匙，胡椒粉随意。安迪没有用味精，放糖。等一下，安弟忘记放糖，你们快点喊了！安弟放糖，放糖，这样了嘛？安哥不会出神的。那、啊、你对不对啊？一下子讲这么多材料，准不准啊？哎、嗯，炒得很熟了啊，都 testing 两多次，我要做到准准给新手啊。还有一些外国的啊，真的他们在外国他们吃不到福建面的，所以安弟现在叫你们有高汤，你们在煲汤的时候哦，猪骨的汤哦，你们快点拿出来四百 g 这样 ，OK？ 然后猪油渣没有。无所谓，你就用普通油，放多一点猪肉就可以了，啊，然后高汤，安迪叫你们那天煲，安迪就这样子放喽，放五百 g 这样喽，你看是这样，这样一点点，不要紧，放去鞋柜，今晚上拿来炒菜，啊，滚汤的时候丢下去就可以了<笑> ，OK， 然后用不完的不可以再去借冰油哦，一定要用完的哦，只能够借一次冰哦，放鞋柜前，要保持新鲜，就这么简单，不要耗油啊。蚝油是做什么？安迪每天跟你们讲了的。安迪的肉啊，有一点水。全部放一茶匙，一小茶匙的蚝油，这样做什么？你知道吗？裹上那个肉才不会海海不很难吃。哎，说多哎，虾不用放的啦，其实。安迪哦，灵感疯了。胡椒粉去腥味，一点点的油。一茶匙的油，这个哈大炒蛋他们是不会这样腌制的，为什么？不需要咯，他们有高汤嘛，然后工作很多咯 ，OK， 呃，然后就是薯粉还要放薯粉啊，加搅均匀，薯粉裹上它，不要给它流失它的字，它的画画咯，而且它外面也会有一层画画嘛，然后呢？你们吃大排档呢？现在它已经没有了，但是它一定有猪油渣和高汤给你们的。为什么？因为这样那个味道才好吃。然后一定要放的就是左口鱼粉。然后现在的大排档他们不可能放给你鱼啊、虾啊这些，除非比较贵的才有，因为啊，因为很贵，太贵了，不可能再放给你。除了你去吃高级餐厅、高级的大排档啊，会所以价钱会蛮贵一点点啊，没有办法，因为虾是真的太贵了和烧冬。所以他们只有放猪肉而已。有声音，打到吗？我一定离手。直接玩的。哈哈哈哈哈。这边有有那个高汤跟虾是吧？啊，他一定来的，一次半次一定有的。通常我不会赶他走的，他一站我就一定打他的。穿个锁住他就飞不到进来吗？因为我今天我开完啦、啊。因为安哥要 video 门，我也开呀。OK， 来炒福建面，安迪要讲一下这个福建面的故事。老一辈的人全部都知道的哈，只是年轻的一辈的还
，不懂知不知道啦？因为安弟也少差年轻人。不过讲一讲这个故事，因为安弟有放西瓜视频，说中国的人，我我要跟他们讲解一下啦。因为中国好像没有这个福建，没有你在福建啊，一带啊，你找不到这个大陆面啊。这个是马来西亚才有的，这个福建面也是在马来西亚才有的。众所周知，福建面创始人就是王金元，甘林根，他已经不在了，而且他的店面呢还在的启琼街市场街。众所周知，他是百年老店了的，而且现在是已经是第四代的人已经接手了啦。差不多一九二七年了。哇，你都很清楚哈、啊。嗯。说、so, 大家知道咯，那时候基隆坡刚开始的时候是加必丹叶啊来开辟的，所以那时候很繁荣。哇，起大起屋子啊，那时候很穷啊。他们是第一批下来南洋的人来的。福建人下来南洋。啊，福建人下来南洋，那时候来到的人哦，他们都不会说有一种语言的，大家就是好像鸡同鸭讲，你就讲你的海南话，我讲我的福建话。所以在马来西亚以前以前的时候，有一套戏叫做《恩巴斯高湾》，就是。一个讲福建话，一个讲什么话，一个讲海南话，一个讲广东话，一个讲潮州话，就是这样子的。可以交谈啊，可以交流的。说、so, 甘林给他开始的时候哦，啊，他叫金莲呐、啊，王金莲。他开始的时候，他不是炒福建面的，他是做那汤汤水水的面的，在起琼街。你知道很多孤立，我们叫孤立哦，就是工人哦，就是南洋下来打工的人哦。他们有一些是被卖猪仔的，我跟你讲是真的这故事。然后呢，他们就在那边打工，他们就会在那边。姐姐三餐嘛，那个甘林基就是王金莲呢，我不知道怎样称呼他，应该要很尊重，他已经不在了啦。然后他就在那边起床，该卖汤汤水水的面来的，很多人天天都在那边吃吃，有时候会腻了嘛，就叫他变一下花样这样咯。然后他就想想一下，他就拿这个面，然后他们有高汤的嘛，他煮他煮那汤面的嘛，他就拿那个高汤来炒，然后他就放很多黑酱油下去，就炒到。哦，卤卤啊，福建人讲很黑的，所以那时候大家也不知道要叫什么面，就叫黑卤哦，卤卤的面哦，啊，福建人。然后他就想想一下，他就想说，就放他自己的名字咯，叫金莲面咯，这样子咯。可是人家不习惯了、啊，人家还是习惯叫他福建面，所以这一个是福建面，吉隆坡创始人。因为广东人看到黑黑就叫他。广东人也不会讲福建面，叫叫大陆面。啊，就大陆面咯，所以会有叫做一个名字叫做大陆面咯，这样子咯。OK， 这个故事就是这样的由来。好，我们现在开始唱啊，很容易的。我们马来西亚讲很容易叫什么了？嘎张布地，好新浪的，就是新浪。OK， 啊，吃花生酱，嘎张布地，很容易的。OK， 来，阿哥。热锅、冷油，两大匙的猪油啊，然后一大匙的蒜米，炒姜。我、哦、姜每次我炒的时候都是三大匙，今天是两大匙，为什么还有一大匙？等一下，安弟叫你们讲放啊。好，金黄色耳朵，你看到啊？先放猪肉。把刀和枪一起架，就是很简单。OK， 阿弟的火是蛮大一点的哈，为什么？但是他不收的里面，阿弟给他的外皮收裹上了，这些完全不必要啊，拿他高汤来洗一洗。高汤还怎么知道很妙啊？四百。四百，但是我有用这个碗碟，呃，放了大概十一点两大匙酱啦，我拿来洗一洗那个碗。你看啊，高汤啊，面记住不要蒸超过二十分钟啊，怕它吸饱了水，它就不跟你吸这个汤汁哦。你看，放下去，很容易是不是？两大匙的黑酱油要哦噜噜，阿哥、啊、最喜欢了、啊。我安弟也不敢放两大匙先哈、啊，安弟放一大匙半，有有有些很黑的啊，没有这么黑的啊，对，所以你们安弟跟你们讲，你们买的酱油你们自己拿捏啊，自己看啊。但是你现在这样子看它不黑啊，还会再上色的呢，因为它还没有吸饱。一大匙的酱油。胡椒粉、水一一大匙的做做好一粉，一大匙多。啊，全部料已经下完了的咯，剩下菜和猪油渣而已。看啊，阿弟给你们看先，水滚了没有？有滚了？没有，还没有啊，给他滚先。不用
，要要盖盖，姑娘啊，因为我要给他们看嘛，要从滚那一边开始，阿弟大伙姑娘啊，给你们看一下啊，那中火关，一定要大滚啊，大滚中火，我这个火不大了，其实大火了不怕，大概一分钟啊，来。看啊，它是大滚啊，阿弟，差不多有一分钟了啦。阿弟还是要来再翻炒一下的啊，还是要给它大滚啊。再等，看到大滚啊，不用急久翻动，你喜欢的啊，不用需要跟到阿弟完全哦，我一分钟我炒一下，可以开盖，然后你可以这样开来盖看，炒一炒啊，无所谓的。炒的时候记住新手，不要这样就一插下去，一插下去你的面就断了。从旁边你看，黑黑的哦。等一下最后的时候我们再来调它的颜色，又再盖盖，因为水它的字还很多啊，你可以等哦。来，看了、哦，然后你看哈、啊，头尾啊四分钟，放下去，阿弟没有早早放。因为等一下很很很软，你看啊，已经很粘稠了哦。啊，等一下，我就我要叫他们这样调。嗯，你看到、哦、不够黑，现在才来调。你不要刚才一下子调啊，新手。如果我的熟人他们已经习惯了，他们已经知道炒惯了拿捏，一碗放多少的黑酱油，他们习惯了。啊，那你看，我再加下去黑酱油，还是不够黑啊？再加。说、so, 刚才安迪给你是两大匙。是可以两大匙，我就是怕他们都可以这样捏。你看啊，很粘稠啊、哦，干干了啊、哦，好像不够黑哈。嗯，黑黑的嘛。嗯，要黑黑的，很恐怖黑的。嗯，他们黑到很恐怖的哦，够黑啊。我怕等下还会再上色哦，因为这只黑新的酱油来了、哦。我看它的。现在你拿捏不到几度。拿不到。有些酱油真的很黑的，一点点。哇，大概三大匙了咯，头头尾尾。要让他看个人的黑酱油。OK， 黑了。嗯，这个时候啊，安迪要起锅了的时候啊，为什么他们会会油油油,油亮？这个时候放一大匙的猪油，三大匙的猪油渣，高点，关火，试味道。这是没放糖的盐。我试好。哎，盐不可以放，等一下，等一下，我是啊，糖现在可以放了，还来得及的，糖不要紧的，最后放啊，给它上色罢了。敏感好像没有放到上，不单单。不会，安迪为什么没有放盐？因为有放酱油，还有黑酱油。马来西亚的黑酱油它是有点干干咸咸的，甜甜这样子的。啊，好，也是有点咸啊。嗯，呃，但是我放的黑酱油是放蛮多，这个黑酱油多的话还会有点苦。OK， 一小半茶匙的。糖，如果有味精，你们就放味精哈。用开火吗？不用了啦，你要开也是可以的，没有东西的。其实不没有开无所谓的，糖它会溶掉的。阿弟用的是黄糖，一点点啊，放，因为我没有用味精嘛。不是说白糖比较亮才。啊，也是，但是味它也是会有一点甜度咯。如果你用味精，它也是会有一点甜度香嘛。问题是一些人不要用嘛，但是 OK 的啦。你去外面吃，他们是一定要用到一点味精的啦。OK， 好了啦，来我要打完了。哦，噜噜啊，哎，我见你呀。哇，半斤肉，嗯，搞定。是哦，他忍不住啊，他先吃。哎，阿哥还可以再吃的。哎，那天哦，有一个视频我都不知道，有人讲说我的背和我的衣啊很衬哦。后来我回去注意看一下，打回去看一下，真的是哦。我今天安迪哦也是故意的，快点去拿我的黑垫，我的黑背，因为今天我穿黑衣。那件是巧合，我都不知道那件衣衬跟那个杯是一模一样哦
，车莫好笑，这个杯啊打烂到完了，剩下几个，八个打到剩下两个。嗯，怎样？这是来吃啊？你就喜欢看你吃啊，老板。不要看我吃的话，现在你要看你吃啊。手段很好吃哦，很有弹性。哇，如果你那个辣椒一流啊！装没有，刚才不讲装了辣椒没有，没有装辣椒。还有辣椒。两个福建面的辣椒。我看这种人。嗯、还要附见面的辣椒，传有辣辣椒咯。炒给你吃的偷笑啊，还要辣椒啊！感觉只是煮辣椒给你吃，不要炒附见面。我煮好了，那你不是讲辣椒，你吃辣椒咯？<笑>应该这样子哈、哦。人<笑>讲他都会笑啊。嗯，老实。好吃哦。嗯，真的好吃哦。刚你不是讲我没有放盐？嗯，是吧？你觉得够咸吗？嗯，够咸。嗯，不够咸，你们自己加酱油。其实够啊。因为我们家黑酱油是有咸味的嘛，那有些酱油很咸，有些酱油不咸。嗯，你自己拿捏。OK， 不要紧的。那是我们两个人是，哎，儿子他们去做工，媳妇回娘家。哎，你看我说帮我剪酱，切二酱卷卷。你这个很有口感。我那个菜心早，再早一点放都好，因为他们要焖到它软软嘛。我看个人呐、啊。我每次去外面，外面吃那福建面啊，现在很少，很少放虾跟烧冻了，对吗？有啊，给贵点钱啊。嗯，比较少放的。因为他们放多好鱼，高汤猪油炸，很够啊。啊，你拿那个猪油炸，很爽，咬到嗯，好爽，真的。但是现在外面有放鱼饼，吃不停，我们两个人。嗯。你看，那个排到排到干了，很快，那个水分快吸收。刚才水滚了、哦，我煮大概有四分钟哈、哦，给它收那个水质哦，汤质哦，四五分钟，还要看你们自己的火。哎，我很喜欢拿那个青菜，因为家里的火比较小啊。那你很喜欢烧冻给你、啊？炒福建面，其实我们马来西亚的人是很幸福的，拖鞋、短裤。驾着车就去出去吃哦，几爽哦！而且多少钱呢、啊？普通便宜的大排档六七七块六块七块哈、哦嗯，炒一个位的。八块了嘛，七八块、嗯，你不用去大炒档。你在国外你根本都吃不到哦。九楼麻烦。嗯，所以我要教的很详细哦。你看那个。现在人很兴，半夜宵夜就是炒福建面。炒福建面哦，哎，还有嘞，很多人的福建人讲的，还有女儿的时候啊，嗯、还有三个女儿四个女儿，哇，他讲啊，你晚上福建面吃不完了咯。因为那些男的来追他的女儿，就炒两包福建面来他家的嘛，有钱哦，哇，福建面嚼不了了啊，每个人都这样讲，哇，吃不完了，福建面。生了女儿，人家就讲你福建面吃不完了，吃不完了。嗯，因为追求者晚上来家来找他女儿的，都是会打包两包福建面嘛。嗯、欸，送，新竹子包，喷出来，安静没有想到反应这么热烈。俺就也没有讲嘛，本来是想低调的嘛，还是不能够啊。最后带这么多包子，很对不起啊，其他的包子哈、啊，中国啊，还有丰彩呀，还有一个什么东方啊，什么啊？很多个，很多个，俺弟都没有接收啊，不好意思啊，因为真的很忙啊。然后来想想一下，刚刚好现在的疫情比较。呃，讲讲啊，疫情比较低了啊，嗯，没有这么，没有那么严重了，已经大概有十万，是，哎，九九千多，九千多，已经跌到九千多了。说完地就说 OK 啦，刚刚好，这个新竹子包在问，我们就接受他的访问咯。然后访问我没有想到哦，哇，很热烈哦，反应，很谢谢大家的支持，真的谢谢啊，谢谢啊，我就啊，对的。哦、然后哦，很多人问哦，你的相机哦是什么牌子？然后很对不起哦，有一个哦，他不懂放在 Instagram 还是哪里、啊？我早上的时候我又迷迷糊糊哦，然后我看到他问哦，他又有拍下拍我的东西，我我忘记了。然后他又问我，安哥用的是什么相机？然后安迪要回答他的时候，不知道按到什么不间去哦。然后你知道那些 message 是太多了啊。然后安弟哦，找他的时候找不到，没有回答到他，还是洗掉，我也不知道。很久了咯，一两三个月都有了，安弟到现在还记着，没有回答到他
，所以我现在就跟阿哥讲，你跟人家讲啊，你的相机是什么品牌？相机，相机不是，嗯，索尼相机啦，嗯，普通啊 ，A 六六零零啊，索尼哈，嗯。然后西波手机啦，还有啥手机？还有啥手机？去旅游的全部是用手机拍的。啊，我们去西伯利亚是全程都是手机，我们没有带相机，因为你要将背包拿做相机，而且那时候也没有想到要拍 YouTube， 只是想到用手机这样拍自己看这样，所以全程都是手机。那个时候的手机都很美哦，拍到哦。<笑>所以后来的才开始的时候，前面的几个视频，几十个视频都是用手机，过后才来用相机，有半年的时间才来用相机。所以现在的相机是 Sony， 哎、欸，六六零零。嗯，哟，这很多哦，不要吃哦。OK 了，好了啦。六。你吃辣，我我我跟大家讲，谢谢嘛。哈，谢谢大家哈。你们看到了，很容易炒的福建面 ，OK， 容易过米粉，只是说要准备高汤和猪油渣。其实高汤是一定用到的，猪油渣你们可以做发血桂。新鲜的时候趁新鲜冷了啊，就放去雪柜，一年半载都没有问题啊。你收过三个月完全没美，所以我也有看人家留言说他们放半年都可以啊。好了，谢谢大家 ，OK， 拜拜。拜拜拜。又在吃，哎呀，我讲不要吃了，又在拿，哎呀，不要拿，人人人人。